。本节目由一汽红旗 HS 五冠名播出。他是一个被限定在很私密的生活范围里的人，包括他能够接触到的人很有限。来，我们看看你，来，最贵的一匹白马，它广广告用的多，一天的话就三万，属于颜值比较高的。对对对，实力派和偶像派的区别。对，有点一样。嗯他谈恋爱，那这件事儿实际上约等于只能发生在一个密闭空间里啊！你能想象他有多可怕吗？他们要戴着墨镜，戴着帽子，几乎从楼里出来都要上车，然后进入某一个包厢或者某一个封闭的环境。他不一定。能知道好多关于生活、关于这个世界、关于今天，好多事情的真相是我是一个不是自来熟的那种人，如果真的是一个完全陌生的人跟我交流，可能这三天，我俩刚熟络起来，这也就录制完成，也没有任何我想说的话，因为觉得就会，嗯，不是那么放松吧。所以让我选择的话，可能我会选择一个我比较熟悉，然后我很放松的人。你们觉得什么样的导演算是个好的导演？好的导演，他肯定要在现场干清楚两件事儿，一个就是。提清楚你的要求。其实我自己一直是有一个导演梦的。接触他之后，我觉得好像对导演这个职业有了一个更深刻的理解。嗯，他的年纪也不大嘛，但是他在现场的那种把控力跟沉稳，是我觉得特别佩服。我跟小白认识是在二零一七年的年底。在接到了《平凡的荣耀》那个电视剧的拍摄工作的时候，我当时第一次见上他的时候，哦，这好小啊，<笑>觉得他很像一个学生，还他并不像一个就是我们会在一起工作的那种职业演员的感觉，所以我当时对他在见面的时候好奇，提升到了一个前所未有的高度。那个电视剧它其实是一个职场剧。很有现实主义质感的一个剧集，那我就在想，他这样的一个男孩，跟我们这个戏，他的风格气质能不能兼容？这个就是一个巨大的问号了。就那个下围棋那点，我觉得挺好，但我觉得可以可以留到后面。在他聊到角色的时候，我会注意到他有一个很好的品质，就是他会对于角色有思考。然后会有要求，只要是你一个有思考、有判断、有要求的人，那么我觉得我们在一起就有了工作的基础。您这是接一句啊，三位是、哦、对，那、啊、对，再往下。拍摄《平凡的荣耀》的过程中，他有很多场戏对我的引导都是。呃，非常的关键的，希望能够通过这样的一个平台，让更多的观众看一看他的呃想法，跟他向外输出的内容。拍完那部戏以后，我们就保持了朋友的一种关系。但你知道，朋友嘛，在一起，他就是不停的说废话的。我很难去想象这三天我们到底。会经历什么？好奇的可能就是彼此对于这个世界的认识吧，因为我觉得人每过一段时间，你其实都会有这种方式交流一下我们对于这个行业，然后对于自己的家人，包括对于情感，对于好多问题不同的想法、观点。
虽然话题可能很宽泛，但无非最后其实就是你们在沟通，你们最近对这个世界有有什么不一样的感受？你这带了，这这是个蝴蝶结，最好的礼物送给你。<笑><笑>可以可以可以，先放。你你一会儿干嘛去呀？啊、嗯，你一会儿干嘛去？先拍出发照嘛。你知道什么是出发照吗？你才知道我不知道什么叫出发照。<笑>我一会儿给你讲一讲啊，这个作为艺人的一天的安排，出席活动。然后呢？就说出发照，首先要装饭嘛。妆化完拍出发照，我也不知道是谁起的这个头，一定要拍出发照，就拍照片，在这个录书之前，然后你在哪儿拍出发照？最开始的时候出发照就是在酒店，但现在大家越来越精致了，然后就相互也在。那你去哪儿影楼？现在就是找地儿租一个场地，然后根据服装的搭配，然后特地去拍一组写真。走啊走,走，在哪儿拍？不知道，我我也是被安排。<笑>你这个主题是啥呀？黑与白？没有，没有，我也不你看，人家拍帅哥的特点啥？拿起来夸夸夸夸夸一顿拍，你知道吗？拍我就是拿起来相机咔拍一张，好了，老师，并没有啊。<笑>嗯，第一部分完成了。你像这个，你拍完了什么时候发呀？他会马上发，就是说先筛选一图、嗯，然后差不多选出一百多张，我再选。你要是发晚了，大家就会觉得你们不专业。这是必做的一项，而不是选择性的做一项。嗯，所以这事儿也跟你喜不喜欢、想不想做没关系，它变成一个标配了，是吧？嗯，没有人会我会在乎我喜不喜欢做这件事情，就是这件事情就必须要做。嗯，我觉得现在就有点透支了。比如说，我每一次活动，我一年可能几十个活动，我都要这么拍。其实。就是这几个动作，就是我也不知道我该做些什么，<笑>然后就永远是在那耍帅，然后摆这几个姿势，会有一点疲惫，觉得自己被透支了。你说我要怎么去改变我自己的创造力，才能让大家每次见到我都新鲜感？这也是一个挺难的事。今天还有可能，哎，那赶紧走吧，你一会儿晚了，三到时候说你不说再来怪我。<笑>走走走走<笑>特别期待着，看起来特别好表现。领导，这是咱北京孩子，北京的事儿都想着，都想着。春晚报名邀请，对对，春晚春晚一定是。他他已经同意了。对，去年大运的我们，好吧，加油，亲爱的，一会儿舞台上见。拜拜拜拜拜拜在舞台上，你会觉得他会保持了之前的一贯的很勤奋，然后很努力的这个状态。
就在这儿明显感觉他是一个，就像刚刚到剧组演戏的新人，你能看到他很努力，但是本身他努力的那个痕迹你也是能看得到的。他可能跟在舞台上长期保持演出的那些人，他会有状态上的差别。我觉得他会更享受剧组的状态吧，但是他也对这方面感兴趣嘛，不管是自己还是，他也讲了，可能为更多的人。他还是希望大家提到白敬亭，第一反应是他的代表作品，他演员的身份，这可能是对于我来讲是极具有成就感的一个回馈。那现在我也很接受这个现实，进入到这个行业之后，我发现。我得到了特别宝贵的机会，然后就要去抓住这个机会，然后去尽力的嗯展现自己。嗯，可能是因为我之前二十年生活的那个失落感，所以当你得到机会的时候，你会发现每一个工作都特别的享受。好，我有个问题啊，咱们顺着他刚才讲到的这个问题，他觉得跟演员在现场是非常难以沟通清楚的，对吧？那我问你们一下，你们在现场跟演员沟通的时候，你们是在沟通什么？啊，说。我不会告诉他你给我做一个什么样的表情，皱着眉头，然后把嘴嘴的位置提拉到什么位置，我看监视器，我看监视器是不是要那个。然后你发现我笑得很僵的话怎么办？那我再调整调整你嘴的位置。你觉得你能够做到？如果要求你嘴角上扬四十五度，你能做准吗？不是四十五度，我会让他就是稍微略做调整，你的监视器里看。啊，你为什么要具体的要求到他怎么去做一个表情呢？你换位思考啊！我觉得当导演的人一定要换位思考。你为什么会有这样的念头？要这样去要求规定一个人的表演呢？跟演员沟通要沟通的是什么？帮他带入他情绪。OK， 好，帮他带入情绪，这个是一个行之有效的方法啊，对吧？我觉得导演的话一定要去进行系统的学习。之前有跟他说，就是他上课的话，我想去听一听，然后就去学习一下。但是我就我也怕给他上课造成困扰。本身今天这个环节，我是抱着一个就是学习的态度，一个学生的角度坐在下面，想好好的认真的听一堂课的准备。但我进去的面对的第一件事情，就让我打破了这个所有的幻想。两个人说着说着话，然后不知道你哪个脸，别拍了啊。其实我前面的那个同学开始拿手机在拍我，就这个是让我马上会跳脱出来，我是一个学生的这样一个角色，就好像嗯嗯，就我我也不知道我该在那里面做什么，然后在经历过反反复复他对着我拍了几次之后，我直接过去就拍了他一下，我说别拍了，<笑>就我想去享受这个课堂，然后想去认真的对待学习这件事情，但现实情况就是这样。就会有其他的因素影响到你。好，这样哈，我们今天课上除了张乔老师，我还请了一位职业演员来，他可以跟大家一起分享一下，他觉得什么样的算是个好导演呢？来，小白，我们请一下白敬亭，他也是我们合作过两部戏的一个演员了。这个没考上传媒大学，来传媒大学讲课了。突然，这个正好跟我们大家一起分享一下。嗯，来这样，同学们把手机收起来啊！刚才我跟张娇老师上课，你们不拍我，现在就没资格拍了，知不知道？现在拍，现在拍来不及了，收下来。小白，你觉得在现场工作的时候，你需要导演帮助或者支持到你什么事？嗯。我觉得最主要的还是一个情绪的代入吧。然后我我合作的导演比较多嘛，然后每个导演跟演员沟通的方式都不太一样。有的导演可能就习惯于在开机之前，我们一个深刻的交流，然后
就像采访一下，我要非常的了解你，然后知道你的生活习性，这样可以方便他在现场怎么去跟演员沟通，能够便于带入到那个角色里面的情绪里面。有的导演是这样。老师，<笑>这就足够了，看帅脸就足够了。那<笑>上午先到这儿吧，谢谢张乔老师，谢谢白老师。<笑>我们下午看马，一块儿去看看。行，解释一下，我先上个厕所嘛。你说一个半。啊，找个一会儿咱走了之后再去找厕所，这儿不行了。不是不是，那我们不得走吗？对，车现在就在边上五米五米处。我接着谈上事儿了。我也就没事儿，回头再说吧。这个我我我不是第一次来传媒大学，就我你之之前来嗯没有这样，因为都说传媒大学的学生比较冷静嘛，尤其是去你们那个礼堂开发布会的时候，你真的说不好。有时候下面还会嘘什么扔飞机什么的，所以当时每次来都特别紧张。那这次来还，我有时候会下意识的假设自己一直在一个充满生机的世界，即便没有，我觉得我我也很难放下那层防备，说真的是把自己坦然的面对给所有人。希望这个顾虑慢慢的能够去去淡化吧。这个是所有艺人都面临的问题，不光是我一个人，总会有一种解决方式会被大家所认可的。我当时还想过报传媒大学，被父母、还有长辈们、还有我的老师们都觉得我就应该去守时，就他们都是守时毕业的，或者就觉得我应该就当一个老师。所以那时候艺考就高考报的还是我们学校。你觉得，假如当年你科班出身，那觉得你可能后来选择的道路会不一样吗？嗯，可能还是差不多吧，因为你考上首师，相当于跟这个圈子是完全没有关系。嗯，但是在首师的话，你就得自己想办法。我觉得那个拼劲儿可能不会有。那你考学的时候，其实已经有过目标，将来做一个演员了。其实是有有那么一个小的苗头，其实也不是说一定要做演员，就是还挺想做目前的一些工作。得到这个演员的机会，也不是因为我想做演员，是因为我想出去兼职，然后想挣点钱，因为我们学校的学费还挺贵的，投了很多简历，就想去看看有没有机会通过外形挣挣点钱。<笑>所以你从小到大里面，你有印象别人一直觉着你外形还可以是吗、嗯？我一直没觉得我长得帅，但我觉得我品味还可以。可能别人穿校服是那样，我就会花点心思，怎么能把校服穿得帅一点，就还是有效果。因为在我眼里面，帅哥应该是那样，就是高鼻梁，然后大双眼皮儿那种，就是很轮廓很清晰。就像金城武啊、嗯、吴彦祖啊这种大帅哥，但是我我觉得男性大多数定义帅哥可能都是那样，但我觉得我不是那个类型，所以一直不会觉得自己帅。你看你前两天拍的那几组时尚造型还挺有意思的，嗯，那种杂志的呈现其实有很多人为你包装。包括摄影跟造型整体的呈现，要比我自己在里面的作用要大。那包括很多公众场合，你的穿衣打扮、你的妆容，也不是你能左右的，都是人家会提出明确的要求。我就要这样，嗯，好，那我就是呈现一个你们想要的样子。但你在那种情况下，你会给人家，你比如说你的意见或者建议吗？也会给。
，但我觉得，但人家不 care。<笑>当然了，他们怎么会？他们要在乎自己更高层的意见嘛，不能在乎一个，就是我的意见对于他们来讲也没有那么重要。其实我的感受里是，我们越被简单的物化消费的时候，其实你作为。一个生命个体的那些特征，它就不断的在下降，是嗯，所以有的时候，嗯，我我其实我在之前类似于这种工作的时候，我也会觉得，就你不会太觉得自己有，怎么讲呢？不会觉得自己有职业价值，嗯，不太会有存在感知。齐总，我给你介绍一下齐刚。哦，对，齐总，小白，白敬亭。齐总，导演，看一下。好。好，所有，所有人，大家来，女不三吗？上。他们今儿是练什么呢？练马的一个队形。好，你要做一些摔马、落马。导演，你想看到什么东西，我们给你们展示一下。它里面主要有一个西夏的铁骑军，叫铁窑子。一出来的时候，观众就能感受到危险、死亡的气息。所有马队长，开步，走！哦，就是还能倒着骑，还是两边对冲，人甩马类似于这种，更看不过去，会感觉疼的那一下。一定一定。哦，一两年三比四比五比。嗯，我戏真好。嗯，我还是好聪明。好，来，兄弟们，起立。好，我们。调整一下马，这个黑马的压迫性还是挺大。对，这面的马房就比较讲究了，它要清理，清理这些马，清理。哪个最贵啊，老四？最贵的一匹白马。啊，白马。嗯，最贵三百多万吧。这是什么？你看到了吗？我的天哪，这好，嗯，好高。这高大吗？嗯。他知道自己这么贵吗？<笑>他知道他住的也不一样呀，他吃的也不一样。这是可以表演的是吧？嗯，这个一般就是教学，还有就是我们也是、哦、也是，他广广告用的多，嗯，广告呀什么的，属于颜值比较高的。对对对，一般广告还一天的话就三万。实力派和偶像派的区别，对，那一样，嗯、对，都值，都值，都有值钱的。对对对。对对嗯对你饿不饿？我还行，有点饿。饿了，我订点吃的吧。长长八德就知道这么挣钱。要把那个面给它拌开，要不然它容易坨。嗯。嗯。是这味儿。还行、啊。正宗的，还是。<笑>我本来今儿中午还寻思来着，上完课要不要带你在食堂吃个饭？哦、嗯，结果一出门我一看，算了，我还没出门，我在里面听外面那个动静，我就害怕，我就算了，咱赶紧走吧。你看微博了吗？看了。你出门被围这种情况很常见吧？嗯，住在外边就经常吃着吃着，发现隔壁在拿着手机，就已经开始了。嗯这嘛，就自己安静的吃嘛
。那你要出门吃饭的时候碰上这种情况咋办啊？嗯，有的时候就是朋友会，就我生活中的朋友会帮着去跟人家说一下，就尽量不要拍，然后。有时候自己直接就过去找他们说，<笑>就我很直接的，主要是就是拍到很多图片，一传到网上，大家就会看图说话，自己解读，然后也不知道会拍到什么。自己其实想想，你们一人平时生活也挺受限制的，因为基本上现在吃饭就是。包厢，要不然就是点外卖，点外卖居多。怎么样，杰儿？你在我们课堂上感觉，跟你想象当中的会，嗯，有什么不一样的吗、嗯？其实差不多，就还是，对你的状态是没什么变化。我觉得当老师跟做导演的时候，就是极其相似。嗯，那还是干货满满吧。再再叨两口吧，这一会儿跑跑跑。好软了，不好吃了它。就你是什么契机，或者为什么会坚持读到博士毕业？其实我读博这件事挺阴差阳错的，就是我不知道你有没有那种感受啊？我想要做一个什么样的导演？我发现我不管走哪条路，好像我喜欢的、我向往的那些作品，是我似乎到达不了的。嗯，这就会让自己很郁闷啊。嗯，其实校园是一个，让你去暂时规避掉眼前的烦恼跟困境很好的一个归宿吧，算是。而且它也并不会占用你特别大量的时间，嗯，去干扰你的创作。包括我当时拍《无证之罪》，其实在我读博的期间拍的是，所以后来一直到我读博快要毕业的时候，正好当时传媒大学。他们招青年教师，他们当时招聘的要求特别逗，三十五岁以下，博士学历，然后要有实践经验，要懂剪辑。这这这是写的你是吗？<笑>我当时去了，我跟我我跟我们的院长很兴奋的聊，我说老师您不用招，这人就是我，我那年三十二，啊，我有博士学位，马上要拿到了，我有创作经验，我把我的简历里面的东西给他往你面前一推，钱了。然后大家都很开心，我就入职当老师了。是，因为我觉得当老师其实是一项什么样的工作呢？就你能把你的人生的直接经验和间接经验其实分享给大家。嗯，它是一件让你会觉得很有价值感的事情。就是你说我们每天起早贪黑的拍拍拍，你拍的这些东西将来会给这些观众到底带来什么呢？嗯。其实是一个挺值得去想的问题。我我我还挺认可你，你去呃当老师的这个想法，因为我觉得对于来来讲，又是一个能跟年轻人直接交流，然后又可以不断的复盘自己的很多事情的一个特别好的方式。嗯，也可以注入很多新鲜的活力。我现在都觉得，就。虽然我虽然年龄不大，但我觉得我跟比我小十岁的人就一个成就形成了一个也非常强烈的代沟。我不知道他们这一代年轻人该想什么，或者他们想的是什么。嗯，我觉得这样更直接的交流还挺能让自己不断的更新这个时代的信息。因为我知道你一直其实还对当导演这事挺有兴趣的、哦。最主要的目的还是希望自己的掌控权能够大一点。最近有一个戏在播嘛，然后我看到最终呈现的那个画面，跟我现场其实表演大家整体的状态，其实通过剪辑是那个节奏是完全不一样。有时候就在想，好像演员来讲就比较被动嘛。嗯，我一表演完了，就是那个在现场表演的当下，我觉得我完成我的工作了。但这些我表达的情绪能不能直接的通过画面传达给观众，这又是另一回事儿。嗯，所以有的时候就希望自己能够更多的主动权嘛。就是，我不一定都是对的，但我觉得我想把我的想法表达出来，就是我想要的东西保留下。平凡的荣耀播出的时候，你你是，你你有追剧吗？还是就是你在前期剪完之后播的时候就没再看了？有啊，而且我当时不但追咱们的剧，我还追评论是。嗯，打开弹幕，嗯，我有时候会看两遍
啊，电视看了之后再打开弹幕，再看看弹幕。那你看的时候，你家里人会跟你一起看吗？哦、啊，我父母应该一直在追。最后一场就是从金晨离开的那场戏，我妈看完之后发了特别长一段。就他可能比较有代入感吧，他觉得就是那个角色跟我有一点点相像的影子，因为很多年他没给我发过，就是他对我工作上的一些看法，他发了一个，还挺感动。那我们如果一起去怀柔的话，我有机会跟他们一起交流一下电视剧吗？因为我不知道他们平时看不看别的电视剧。可以啊，其实，嗯，正好他们只跟我在一起的时候，其实不太会。说这方面的事情，我觉得有你在，你像老师来加加榜。别别别，我我就一哥们儿，人一看你这老师。嗯，我觉得会会可能会有这种感觉，他们可能会跟你说的多多一点，我也能听一听他们的想法是什么。哎、嗯，行啊，期待啊，因为我觉得可能，可能你在自己家人的面前的状态，也许啊。是我跟你在一起工作，包括我们在一起相处这么长时间以来，我所不了解的那么一、嗯、一,一块吧。嗯，可以。今天五二零，然后明天见父母。嗯，哎，这节奏太快。我<笑><笑>、哦、今天的整个过程。不像是明天他要面对我生活的整个过程，就我可能会带他去看一看我自己的生活的家乡，然后我的父母与朋友之间成长的过程，这个可能是对我这个人更深刻的一个点。没有直接的具体的形象，见到过他在老家是如何生活的，他跟自己的家人在一起什么样，跟自己的哥们在一起什么样，我不知道，我会好奇。Used to be darker, then I got lighter, then I got dark again. Something to be. 木有一汽红旗 HS 五冠名播出。对于自己的身份，你的第一认定是哪种身份呢？是，你会觉得自己的这部分经历里面有那种励志的元素吗？是。哦。判断过自己该拥有什么和不该拥有什么。加速，加速，加速，你这次不够，来，来，来，加快。那你自己作为个体，你的价值在于什么呢？当你作为一个商品的时候，嗯对吧？只有衣服同刀，很害怕的样子。你不许哭啊！嗯，我这我这对吗？不对。他们对你的期待里面，娶妻生子算是其中一个环节了。你会害怕别人了解到真实的你吗？
是到哪儿只要有山的地儿，我都觉得挺亲切。嗯，因为这怀柔就是这两面都是环山的。嗯，而且我小时候是在山区长大的，就是有那种比较下意识的亲切。那像你小时候，有时候会往市里跑吗？很少，因为太远了。嗯、我小的时候，那时候没有通这个。京城的快车，嗯，就得走那个京密路，嗯，去一趟得两三个小时，然后走走停停的站又特别多，我都每去每次去市里面都会晕车，都会吐，嗯，然后我一听到去市里面，我都特别排斥这事儿，嗯，然后我也特别讨厌坐车，小时候没工作的时候，你是喜欢在怀柔待着，还是喜欢在市区里？就是完全没工作就在怀柔待，怀柔。整体生活节奏慢一点，我每回回怀柔就会去那种小脏店嗯，然后我觉得那种氛围就是你能看到，就所有大家都在那个大厅里面吃饭、嗯、那个感觉，就他们身上那种生活气息、那种市井的气息，其实也是对表演会帮助特别大。嗯，就要不然我我如果不看到这些的话，我不知道就是。在这种环境下，大家是放松的状态是什么样？嗯。我从来没有带过除了怀柔以外的朋友来到这个城市，然后跟大家分享了这些故事。到了，到了，好。这是我家，呃，这是我三大爷家，那是我大爷家，就是你你们家邻居，对对对，就都是一个小胡同里。然后小时候这边有那种茅房，嗯嗯，这小茅房。要换鞋吗？我不用的。你爸妈吗？对，做饭吧。我跟人打个招呼。啊，行啊。哎，叔叔你好。你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好装一下行不行？我<笑>说装呗，<笑>你随便怎么装。舒服的、啊这，这原来有有床，可能现在就没那么多人住了。就，哦，这个时候我就人生第一个电子琴，我是从电子琴学到钢琴的啊，所以就是这是最开始的那个电子琴，还一直留着。你这个琴确实很古早啊，对，这个得有二十，二十多年了。嗯我我像戏服啊，每个戏的戏服我都会留着。嗯、如果就是他们制片方愿意给我的话，我都会留着，然后就放在这边家家里边，然后留作纪念什么。哎，对，就那庄晓东那个对大毛衣嘛。对，反正我就戏服所有都会留着、嗯。我觉得可能等自己老一点都会拿出来，都是挺有记忆点的。你看你留衣服，我留的就是那个板板对。板和剧本，我那个剧本基本拍完之后都被我揉的都已经，就像小时候那课本似的。<笑>这是我妈做的，<笑>我不信。<笑>这个面应该是，嗯，这我我妈做的炸酱面，绝对比这个饭店里面的要好吃很多。看着过瘾。你我我你逗你面，你拍不着你。嗯，对，来一块儿吃。一一一闻就香这酱。北京炸酱面就得在家吃，就在外边。嗯、自己那酱能熬的时间长一点。外边那酱味儿不一样。行吗？都到时间。嗯。每次每次一样嘛，搁点酱料多。搁点菜。嗯，这么多阿姨，好吃。反正他每次回来都给他做点炸酱面，或者生日时候也给做这个。我再来一点，这个好吃
，我可以尝试鸡蛋。吃了大的，嗯，吃饱了吗？饱，很好。您跟叔叔平时也基本上就在家里，是，就在这边，嗯，经常出去玩。啊，前两天他去上海，我俩就去三亚了。啊，他要在北京，我就很少出去，有时候想想给他收拾一下什么的。原来小白还不像后来，他这个戏演的这么多这么火的时候。还能总在一起待着哈，后来工作就忙了。嗯、对，现在跟他在一起，也很、嗯、也很难。<笑>他最忙的时候是，是不是第一部那时候啊？就好几个月我就见不着他，嗯、又无法联系上，主要是。啊、哦，是啊，就在那个长沙的时候、嗯、啊，就。后来他爸爸会看微博，然后就告就就给我看，你看没事儿。那疫情期间你们就是在这儿。嗯，也生活了也好长。因为这也是去年是装修的嘛。啊，我们家一直在搬家，搬家，搬家，搬家，就是在租房。嗯，对，租房，租房，租房，租房。那就是我们对家的概念一直很模糊。因为他原来这房子是自己得烧煤，啊，等没有暖气那种，有一专门的小屋烧煤。对、嗯。那小的时候就是我们三个人的挤一张床才能暖和一点啊，太冷了。我说必须得有一个自己的家，所、嗯、以挣挣第一笔钱就是买房。嗯，对。挣第一笔钱说：“妈，你去看个房去。”好像从来不会反思自己有这样的不注意细节的地方。现在的生活对于他们来讲，更多的是困扰，因为孩儿就这么小，所有人都知道他儿子是谁。然后，对于他们来讲，就是走到哪儿也会受到一些关注，七嘴八舌的一点给到他们一些压力。大家会觉得。你这个年纪，你就靠你儿子在家里面，就是什么都不干，然后太幸运了，太就是那种太享清福了这种感觉。我爸听见心里当然会难受，就是他肯定也会在寻求自己的人生价值。但后来跟他聊天，我就说，你这辈子做的最好的投资就是你们把所有的精力都花在自己儿子身上。我现在就是帮你们在兑现，你们可以很好的享受人生，因为你们的投资是成功的。我希望他们不要因为，呃，就是现在，我可能成为一个公众人物，给他们带来特别大的压力，所以不希望他们对外声称我是他们的儿子，也希望他们能够去安心的享受自己的生活。出外我也比较担心的，不会吃饭呀，不不不会就这瞎吃什么的，因为他从小就练琴嘛，他也没让他做过菜，就觉得你就应该练琴去。那时候他练琴是他主动提的，还是您或者叔叔要求的练的？是，他就那个阶段就让学琴，他就，我没说不行，就是，嗯、但但不是你主动提的，是吧？对，是是他们，我记得是问我，但那时候太小了。嗯，咱家那琴买的时候是不是一万五啊？那都一万一万多。我印象当中借了八千块钱。嗯啊，就想的是买七八千一琴嘛，当时老师说，这个琴不如这个琴。确实，这个琴声音特别好听，我也觉得，那就买吧。我见到那个钢琴的时候挺诧异的，因为他们没有跟我说要真的买，当时就是问了一嘴，没想到回到家里面发现那琴已经摆在那儿。我们住的那个地儿是我们家前边是一门脸，后边恨不得就是从桌子到这儿这么一，我们家就住住里边只能放一张床那么大一个小的卧室里面，我们三个人挤在一起，然后把那琴放在一个过道了。我看到那琴，我都懵了，因为那个琴就相当于跟那个环境格格不入。嗯，<笑>在里面，那我想啊，买都买了，练吧。嗯，我们家属于没什么积蓄，就挣的钱全部都用在我身上。<笑>我印象里，我小时候学琴，它还是个挺费钱的爱好，还是。对。那时候上一堂课，两三百，我记着好像。啊，你你小时候就这么贵啊？我艺考的时候，就是要去学校里面找老师，跟更专业的老师去学嘛。哇。那个学费，那就是已经夸张到，因为我上的次数不多，就不太适合转账啊这种方式，就得拿着每次上课都拿着现金去，我就拿着那一摊儿现金，我去给到那个老师，就上课就上四十五分钟，掐点儿，一分一秒也不会给你多，到时到点儿马上交钱走。我那时候就把这一摊钱给到那个市里面的老师，我都觉得我我这我不考上那学校，我就对不起我父母，就那种感觉。因为肉眼看到那摊钱，跟就是父母跟你说我给你交了多少钱，那感觉是不一样的，是你自己亲手交给老师
，当时就是为了能够去少点上课，就是你多上一次就几千块没了。嗯那少点上课，你在家里面练好一点，提高这个是最能省钱的方法。所以我，我我那个时候就是拼命的练，就比任何时候都都努力，就一直在那儿练。我就为了省那个几次钱。觉得我其实也是一个执着的人啊，但是在今天我面对他之前的生活，他过往的经历，他。所遇到的那些困难的时候，会觉得他执着的强度比我要大，因为我在我的职业成长道路上，我其实受到了家里很大的帮助，是，所以我在面对着你，比方说像他这种家里面，并没有相关的职业背景，然后也不能在他的职业道路上提供很大的帮助的，我无法想象。假如你比方说我。不是很幸运的，在家庭的帮助下，包括有我大学的同学的帮助，去做我们后来能够被大家见到的这些作品，那可能我今天的生活，就是完全不一样的另外的一个面貌了，是。所以我觉得，那抛除掉这一部分幸运的因素之外，那可能我的努力跟他的努力不是一种努力，是。我觉得这一点还挺棒的。怀柔跟你小时候变化大吗？大，可以说翻天覆地的变化。整体感觉上来讲，这是我小学，哪个这个？嗯，啊，校服到现在也没变，还是这样。啊。这是我们怀柔标志性的龙山。嗯，这种山感觉很适合什么约个会、谈个恋爱啊，是吧？我都是自己来跑步的时候跑。<笑>我这边水库就可以一直溜达，溜达到那边。嗯，不然也弄。一般我爸我妈都是晚上吃完饭之后。六个弯的，对，六个弯这边晚上会亮灯、彩灯，就整个这一片都是彩灯，挺壮观的。其实你说要没工作的时候，就在自己老家一待，嗯，你完全跟自己日常的生活、工作那个环境隔离开，然后因为你来这儿了，其实都物理上也隔绝掉了嘛。而且就是这个距离也比较适合。对啊，你就很放松嘛，是。就好多人特疑惑，为什么到哪儿都说怀柔，说怀柔，其实就是。你就想让他们来看一看，真的体会一下，真的是挺不一样的。我现在去了这么多地儿，好像没有一个地方能给我这种感觉，嗯，这种家的感觉。对于我在怀柔来讲，我会很有安全感，跟很熟悉；但在市里面，我会有极强的陌生感。包括我上大学之后。嗯，在我找工作去，呃，尝试各种机会的时候，我会觉得那是一个特别巨大而且特别陌生的城市。我会觉得在那里面我很渺小、很孤独。但是在怀柔的话，我走在街上完全不会有这种感觉。我去哪儿，我也会觉得都很有安全感。咱们本身也因为你是在怀柔长大的吧？你说故乡。是啥？我原来看那种说法就挺有意思。他说：“你实际上你的父辈，嗯，他们停留的地方，嗯，其实就是我们的故乡。”嗯。导演啥时候来我们怀柔取个景？就那条路就特别适合带女朋友去溜达一圈。嗯。但你这很惨啊！你一直也没有女朋友。<笑>就是吃红鳟鱼的地儿，我我也很久没来过这家，我小时候老来。哦，这是可以钓鱼啥的。你会钓鱼吗？不就是把竿放进去之后，然后，钓。哎，来，我的发小，南哥。Hello。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好
龙哥是我最好的朋友，然后来认识差不多二十年，现在是我团队的商务执行。哦，对，然后我们现在，然后这个是我最好的异性。朋友啊，也是我的发小。哎，你好，你好，你好，哎，还带个宝宝。<笑>然后这是她，她，她老公。哎，你好，你好。然后这是我最好的经纪人。嗯、果然他在你那个经纪人们当中是长得最帅的。<笑>经纪人们的，<笑>就是人生的不同阶段。你看我，嗯，已经已经抱孩子了。然后我第一次见。第一次见舅舅。第一次见有他舅舅。舅舅。我不应该是大爷吗？没有，他，对啊，你是女方的。哦，大舅，大大舅，对，大舅，大舅，小舅，二舅，男舅，第一次见也是，南哥也第一次见。多大了？啊，六个多月。啊，那一般小孩都可喜欢我，你怎么回事？要不你帮一点？一只手托屁股，一只手摸后背。哎，真。<笑>很害怕的样子<笑>。你不许哭啊！得把旧衣服脱光了。嗯，我们打粉底了。你抱回来吧。我这我这对吗？不对。对。我问你还是抱？这个你一看就不会抱小孩。我会抱，不就出事儿吗？那咋了？我我我，真好。哎呀，我都同龄人都已经<笑>。<笑>我演一次爸爸就都会了，你演啊？<笑>我想，我我也想啊，<笑>就不是演孙子就是演儿子。<笑><笑>那个宝宝有点闹，我们就先回去了。你慢慢吃。好，好，好，拜拜。慢慢吃，奶奶，慢慢吃。好，好，好，好，你慢慢吃。拜拜。睡着了啊？好。哎，他又蹬腿了，快睡着了，睡着了，走走，吃吧，吃吧。南哥什么感受？同龄人已经抱娃，而且这么可爱。啊，羡慕。其实你呢？羡慕。啊，你也羡慕。我对我我其实特别想，就这个年纪有一个孩子多好啊！啊，就是能能跟他一起成长的感觉。就我觉得可能这个年纪自己也不是很成熟，然后他也在成长，就这种共同成长的感觉会，还挺好玩的。而且，好可爱。那你觉得是有一个？爱人更重要，还是你觉得有一个孩子更重要？都重要，这缺一不可呀。你看，避雷了，情商。<笑>我现在字字斟酌，你这有多难？南<笑>哥，我个问题啊，他小时候说话就像现在似的，这么滴水不漏的吗？这我倒没有。南哥可能，南哥可能感受不到什么叫滴水不漏。<笑>南哥，南哥那胡都是漏了。<笑>南哥说话那可是<笑>。我今儿跟小白我俩去那个，那个叫什么怀柔一中旁边有个山上，龙山。对，然后在那转。后来我问他，我说，以前没有追过谁？他说他。他说他没有，但是他喜欢暗恋过一个学姐。行，他知道，哦、知道是谁。别，别看。看<笑>本来有的时候就我俩并排骑车嘛，然后他就是看到那个那谁，<笑>穿了，我就在后边追追着追着。哎，那你不替他着急啊？就这么远远的看着。就我我俩是一个性格嘛，他替我着什么？他自己还没连有都没有。<笑>他小时候应该是个快乐的大男孩吧？嗯，大男孩肯定是快乐嘛，他快乐，快乐，可快乐，追着学姐。哎呦，你看 ，go back， 你这这包袱抖了。你所以那时候，除了你俩之外，你们还有在一起玩的别的朋友吗？嗯，有很多，玩的很好的，有很多。就我们都是一个，也不算对一个小的朋友圈。大家都特别熟悉，然后我觉得在这个朋友圈当中，他们见到的我是一直其实没有变化，但呃，可能跳出我们这个朋友圈做的事情之外，我又是另一个人，就是，嗯，我也不知道，就是现在公众印象上的这个白敬亭是我自己，还是就是他们眼中的我是我自己，这个概念我自己也很模糊。他是一个很质朴的人。
，回到老家还有这种十多年以上的朋友，你挺难得的吧？他的朋友也没有见到他以后觉得很生疏，你能感觉到他回到了老家以后，他就是跟其他我们这些普通人一样，去在日常生活里去寻找他自己的快乐，跟大家去像朋友一样的去相处，是吧？我觉得这一点。还挺棒的，因为确实有一些人，他们可能，你比方说，在他身份发生了变化以后，他会丢掉一些这种，我在我看来属于简单的、纯粹的快乐吧。你会害怕别人了解到真实的你吗？我不太害怕，但我不太希望。我们是要先互相看一下朋友圈，那个朋友圈吗？你往左滑，看的。哦，有一首歌，嗯，你咋想起来这首歌了？因为就是在拍《平凡的荣耀》的时候，我一直在听那首歌，我觉得那个词儿写的跟。孙艺秋的心理极其相似，我觉得极其能对应得上。当时在杀青那场戏之前，我一直在反反复复的听那首歌，我因为我觉得最后两句词、呃，就清醒的人最荒唐。其实孙艺秋那个时候是清醒的，嗯，吴赫之是已经是喝醉的状态，我觉得特别符合当时两个人的写照。所以我一直在偶尔的时候就听一听，找找感觉。嗯。然后我觉得你刚才那朋友圈写的，哎呀，很有诗意，就是。人山人海呀，感受到了你的热情，也感觉有人海人，人山人海在阻隔你。那你像那天，其实在学校把我给吓着，<笑>因为那个场景对我来讲是熟悉的。<笑>上课、下课，然后你走在学校里面，就突然一个熟悉的场景里面，嗯、因为你来了，外面围了好多人，<笑>但我其实头一次在学校里见到那么多人，<笑>所以当时就觉得应该，好像很难有那种，你能。像我们大家能那么自由的去体验跟感受生活吧，嗯，嗯，那那这个就是两方面看了。当你被这么多人认出来的时候，就说明你的国民度一步一步在提升。那、嗯、这对于我演艺道路来讲是一个挺好的信息。你之前提到过，你对于导演这个职业其实还是有期待、有规划的。是，我是觉得可能，因为导演他还是，反正在我的感受里啊，他们尽可能的多接触一些真实的世界，然后体验一些真实的情感，我觉得会有好处是。嗯。所以出门的那一刹那，我忽然有这么一个感受是。我也会很担心，我会不会在生活中很难真的体验到各种各样的人生是什么样的。嗯，但就随着时间的推移，我觉得我在想着各种办法去感受真正的生活。我觉得现在还没有到那种就不能出门或者真的影响到我自己个人的这种生活的情况里面。在你。自我的认知里面，你对于自己的身份，我不知道你的第一认定是哪种身份呢？是，我对我自己的第一认定呢，肯定还是演员。啊，那第二认定呢？嗯，第二认定可能是艺人。我觉得演员跟艺人还是有一定区别的。嗯，就就可能艺人面对的工作的方面会。更多一些，就是你有更多可选择性，然后更多的可尝试的可能性。但演员就是演员，嗯。你觉得你的粉丝里面是你作为演员这个身份的粉丝更多一些，还是你作为艺人这个身份的粉丝会更多一些？现在吗？对，艺人，艺人，我很明确的可以说出这个答案，一定是艺人。嗯，因为这么多年，嗯。我在像真秀、综艺，让我收获到的关注，其实会比我作品带来收获的关注会更大一些。这个
嗯，可能是现在最实际的情况。但我希望被大家认可的就是提到白敬亭第一，表情就是演员啊。我看过他演过什么戏，我觉得这是对于我来讲极大的认可。所以这件事情也会困扰到你。嗯，像近两年会更好一些。我觉得大家会把演员，然后偶像、歌手。呃，就这个职业更分开、更区分的更明显一点。那我,我觉得，嗯，这种困扰能解决的办法只有一个方式，那就是你足够强大，你把你这个个人的标签化更加的丰满起来，那自然会淡化掉你其他的这个方面。嗯，嗯我觉得现在，说实话，我对自己这方面的成就也不是很满意，我觉得自己也没有达到自己理想的一个状态。对，我会接受大家现在对我的这个标签化跟定义，我这没有问题，非常准确。对，你会觉得自己的这部分经历里面有那种励志的元素吗？是？哦，我觉得我励志的部分没有我幸运的部分占的比重大。我觉得我更是一个幸运的存在，而不是通过我特别多的努力而达到了现在这个成就。但是，其实如果你没有准备好，或者你不努力的话，你可能也许都不会意识到那个是一个机会，是吗？嗯嗯，我我同意这种时刻，对我同意这个说法，就是能进入这个行业之前的过程，也是我经过了三番五次不断的去。尝试不断的去破圈，不断去打破自己的生活，才得到了这样一个机会。只不过是，我会觉得这个过程可能会更漫长，尝试几年的时间可能会得到那么一个小小的机会。没想到，我可能只尝试了一年的时间，就达到了。当然，这个过程我也很努力了，但我一直不敢这么说，就是因为我的努力跟我的机遇、幸运比起来，这比例占的太小。嗯。然后，嗯，因为我最直接的感受是，我不是一个特别善于交际或者会使一些社交手段，跟别人套近乎、熟络起来的人，但好像这并没有阻碍我在这个圈子里面交到很多好朋友，跟得到一些好的机会，呃，得到很多人的帮助，就是因为。当你拿出比较真诚的态度去面对别人的时候，总会有人 get 到你的真诚。我这点还是挺重要的，嗯、也也打破了之前我觉得像我这种性格可能在社会里面挺难去打拼的这样一个、嗯、固有的概念吧。但可能可能我没有体会到，如果我性格更开拓一些，是不是真的能得到更好的资源？嗯。其实你在做艺人的这一份工作的时候，有很多时候你其实是要被物化和消费的哈。嗯，那你自己作为个体，你的价值，你觉得它在于什么呢？当你作为一个商品的时候，嗯，就我对我自己的要求。这也不是说说说比较官方的话，嗯、呃，他希望是一个比较正能量的存在，嗯，他希望通过自己做的工作，因为作为艺人，你是有机会把你工作的状态跟你人生的成长的过程去展现给大家，去影响到很多人。我感觉我收获到了很多我本身我人生不应该拥有的东西，那我需要去对得起这份机遇，把这份价值去兑现成一个。更实际的形象去回馈给其他人。哎，你还有判断过自己该拥有什么和不该拥有什么？因为我觉得，就是当我成为艺人这个契机实在是太偶然了，就很像我小时候听到的很多那种，嗯，那种很戏剧化的故事。嗯，我从来没想到自己是这人生的主角。当然，真真的这个机会落在你身上的时候，我就会觉得，嗯，啊、哦、好，我一直不太敢细想这件事情。我觉得这个真的是太偶然、太太意外、太幸运。嗯，所以就每次当面对比较不好的事情、比较失落的时候，就想想这个机遇，其实这都都不算什么。嗯，你你有没有这三天觉得特别喜欢的瞬间？就觉得跟我们以前的。交流的方式不太一样，或者相处的感觉不太一样的那种，就是今天我我们一起在你家跟叔阿姨吃饭，我觉得就是吃饭
，反正对于我而言啊，是挺重要的一个人生的活动是。嗯叔阿姨他们也跟我讲你们以前的事儿是，我觉得我们属于那种后天亲人啊。嗯。但其实亲人，你只有回家在一起团聚吃饭的时候，他才会变成一个形象。嗯。大家能有这种形象上的感受，他不是再是一种不具象的感受了。那叔阿姨他们有什么别的愿望跟梦想？你们在一起会交流吗？他们对你会有要求吗？也、嗯，就就父母对子女肯定就是希望你健康、快乐。哎，那他们对你的期待里面，娶妻生子算是其中一个环节吗？算是，嗯，而且好像近两年能够感受到他们有时候会有的，有时候没事儿了会打你车车的，说说的，已经嗯，感觉特别不刻意。那个尤尤其是因为我爸我妈跟我的很多好朋友也都认识，那、嗯、谁能生孩子呢？家里要装修啊，我将来会给我孙子。就、嗯、<笑>是我说我这女朋友还没有呢，你这是什么？反正也也挺挺逗的，他们也了解我这一方面的一些嗯困扰，然后也很接受，只不过是嗯嗯，反正哎，不知道该怎么给他们这方面的交代。他们挺好的，就是我对这方面也会有一定期待度，也挺渴望自己能够有一个家庭，就。今天开放了三胎政策，<笑>我也很关注时事，我也在想，嗯，我要三个孩子的话，<笑>那就想的都太早，因为我确实会在很多打算上都会把我今后的家庭跟我的子女算在里面，虽然现在都八字都没一撇，你都打算啥了？把人家都算在里面了？哎呀，不知道，反正我哎。嗯，我看到我那个朋友，他结婚生子这些事情我都知道，然后也送过祝福，但没有这么直接的看到自己的同龄的小伙伴抱着孩子的样子。我天哪，就是挺可爱的。你、嗯、你、嗯、难免会想到，嗯，这孩子要是我的。不是，不是，不是，就是自己。<笑>感觉你对人是有期待。<笑>哎呀，这这话容易让人误解。<笑>没事，孩子不是我的啊，那孩子也不是我，就是自己也有这么大。哎呀，反正就是会有一定期待性嘛。然后，因为你同龄人有了小孩，你会觉得嗯，这是有可能。那你你肯定比我更，更会多考虑这方面的事情多一点嘛。那是，嗯，我也会我也会，但我很难说咱俩谁更多哈、啊。嗯，也有可能。我对这方面确实一直是挺着急。嗯、<笑>那你想，你平时这么忙，你有了家庭以后，那你怎么去平衡啊？因为你要在家庭里的经营，其实那比谈恋爱实际上更复杂。其实，嗯，嗯，但还是会有期待。当然。毫不毫不避讳的说，嗯，我期待。<笑>你会害怕别人了解到真实的你吗？嗯，我不太害怕，但我不太希望。是<笑>两点了，还好今天就是。这个工作不是从早上开始，但你你也挺牛的，你是从早上开始了。我,<笑>我天哪，这这相当于马上要工作将近二十个小时了。对，有点习惯了。我才我才反应过来，现在已经是六月一号了。来、哎，儿童节快乐呀、啊！儿童节快乐！<笑>没有跟你住住行，你已经不住我了，<笑>是吧？<笑>可以。社交的当然是一面镜子，因为每个人都是通过他人，其实才能够真正的确立自己。你作为一个个体，你会有各种各样的身份，各种各样的标签，就像我跟小白一样，他每个人都对自己会有不同的定义。但你自我的定义，其实你是如何确定的？就是你在不断的跟别人的接触当中，你去确认自己的身份，确认自己的价值，你去通过。这种方式了解世界，了解自己吧。如果有机会的话，十年之后，如果大家
，咱们这些团队都能再组在一起，再进行一个类似的访谈、再交流的话，我觉得那是一个挺好的见证彼此成长的点。不知道我们十年之后还能不能这么好了？呵呵嗯，但就觉得阶段性的有这样一个深层次的交流还挺好的。然后就希望十年之后有机会，我们再坐下来面对面的做这么一次访谈，一定会。是一个特别不一样的感觉。希望那个时候，我能成为我理想的样子，他还能成为他理想的样子。好，我第一个问题哈、啊，如果你有穿越的能力的话，你想穿越到什么时候？没有，没有一个特别想说是，那我就穿越到明年吧。<笑><笑>等到明年看看我自己在拍什么戏<笑>，所以现在不用做选择和判断了，是吧？<笑>可以。录这节目这三天啊，你大概假笑了多少次有？多少次？这、啊、太多了，应该没有，因为我没有是那种特别明显的社会教育。我还是挺真诚的一个人。哎，假笑了，累<笑>了<笑>。就是你在这个娱乐圈里最想跟哪个艺人合作、啊？嗯，艺人合作的话，窦唯。你圈子里面最想合作的演员，演员啊，是，<笑>我这个说起来稍稍有点扯啊，嗯，但我其实最想合作的是阿尔帕西诺。哦，就如果你作为演员的话，你最想跟哪位演员合作？作为演员啊，钟楚红。感谢联合运营平台腾讯视频、独家社交媒体平台新浪微博、首席合作媒体新浪娱乐、微博纪录片、新浪综艺、特别媒体支持、知乎、私外、公共商店、合作媒体、QQ 浏览器、摄像对本节目的大力支持。